。青影，我选父亲的时候，你来替我长长眼吧。我替你长长眼。嗯，打小我最信你的，你说好的一定坏不到哪儿去。到时候啊，你暗中给我出出主意，看看谁合适，我也好拿个主意。你选福晋，自然得你自己拿主意。我怎么替你长眼啊？再说你选福晋，我去算什么？名不正言不顺的。那有什么难的？你做我的秀女，不就名正言顺了吗？我做你的秀女？嗯。我怎么做你的秀女？咱们都那么熟了，这算什么？这有什么难的？我不选你不就得了？你不选我呀？嗯。真的不选我？我不选你啊！我不说了吗？让你帮我长长眼。哎，那就算我乐意帮你，你的秀女也不是我想当就能当的。这你就别管了，就算我去求你姑母，也会让你去的。我就问你一句，你来不来？不来，不乐意。哎，青。我在教学圈等你啊，一定要来。姑母的眼光就是好，这衣裳这么好看，可我又不干嘛。不用穿成这样吧，傻孩子说什么呢？我是想让你穿着这身衣裳，好好去选红丽的福气。姑母，我和红丽哥哥如兄弟一般，我怎么去选他的福晋啊？我不去，怪不得红石不要你，满口胡说什么呢？我没胡说啊，红丽哥哥是说了让我去给他长长眼，可也没说要选我当他的福晋啊。再说我被三阿哥已经拒婚过一次了，我就不去了吧。我让你去你就去。红石现在已经有失事的苗头了，嫁给红丽有什么不好啊？乌拉那拉氏没有前朝重臣，只有后宫的女人。你我就是要延续乌拉那拉氏的荣耀，不然看你怎么面对列祖列宗。这些话你跟我说了好多遍了，我跟你说好多遍了，可你没听进去啊！我这次一定往心里去。这衣裳这么好看，我就收下了。青英告辞。哎哎，格格，青格，青英，格格，青英。哎，这丫头，倔的。您别急，格格水灵又有跟四阿哥打小的情分，她去了肯定能选上福晋的。皇后娘娘，皇后娘娘，三阿哥在养心殿被皇上训斥，皇上急着召见您呢。你屡屡不孝，朕都宽容。如今你又纠结党羽，勾结朝臣，居心何在？皇皇阿玛，这这些都是，这些都是保儿臣的，他他他们知道我是长子，又是嫡子。所以就会起这些折子，来帮儿臣说话。说得好。为什么他们个个听你说好话？若不是还有两本折子参你，朕也差点相信你在朝中真有这么高的威望。臣妾参见皇上。来得好，看看你养的好儿子。如何不忠不孝、大逆不道的？人你都见过了，高氏娇美可人，算是良配；富察氏端庄持重，更是佳偶之选。红丽，哎，是额娘。额娘，那儿子可以照自己喜欢的选吗？额娘跟你说。娶妻娶贤，娶妾娶色，你选福晋更得慎重。自己喜欢是一回事，能帮衬到自己是另一回事。嗯、又干系到咱们母子在宫中的来日，你未来的嫡福晋要能帮到咱们才好。额娘之前跟你说过，富察世家满门权高位重，是额娘的钮祜禄氏
都不能比的。孰轻孰重，你该明白。儿子明白。贵妃娘娘，吉时将至，选秀是否可以开始了？好了，时候到了，放出眼光，好好选。是。吉时到，秀女入场。起来吧，谢贵妃娘娘。今日选为嫡福晋的，赐如意一把；选为侧福晋的，赐荷包一个；落选的，赐黄金百两回府。今日参选的秀女有：富察氏满洲镶黄旗，察哈尔总管李荣宝之女。高氏，镶黄旗包衣，两淮盐运使高斌之女。瓜尔佳氏，满洲正白旗，户部侍郎赛克之女。格格，咱们还去不去江雪轩呀？再不去可就来不及了。您不会是不去了吧？皇后娘娘和咱府里可都盼着呢。你现在说话怎么也跟姑母和阿玛似的呀？可四阿哥那儿不也盼着您去呢吗？还说让您给长长眼。哥哥，您说四阿哥这长长眼到底是什么意思啊？难不成真是您指谁他选谁吗？谁知道他什么心思啊？那会不会四阿哥这长着长着眼，就选了您呢？不会，他说了不会的。他要是真的选了我，我就更不能去了呀。为什么？您不是喜欢四阿哥的吗？我什么时候跟你说过我喜欢四阿哥的？啊，是是是，您没跟奴婢说，可奴婢的眼睛自己会看的。我不去，我不会去的。别呀，格格，咱还是去吧。不去，格格。啊。红丽，去选吧。额娘，要不，咱们再等等吧。等什么？秦英，秦英妹妹还没到呢。秦英格格刚被三阿哥拒了婚，想必是自己觉得没了脸面，怕是不会来的。吉时到了，等不得了，去吧，去。
给熹贵妃娘娘请安，清音来迟了。清音格格怎么来这么晚啊？得了，既然来了，就去那儿站着吧。是。来了，我来看看你选谁。这样的好戏怎么能错过？选秀继续。乌拉那拉氏，满洲正黄旗，左领纳尔布之女，黄三子红石。萧宗吉出玉蝶，朕从此再无此儿子。皇阿玛，皇阿玛，你不不要这样对儿臣。皇上，皇阿玛，皇娘，皇娘救我！皇娘救我！皇上，皇阿玛，皇阿玛，皇皇上，皇娘，皇上，你不能这样对待您的长子啊！皇娘，皇娘，皇上息怒。皇娘，都怪臣妾教养不善，臣妾知错。自愿禁足半年。禁足半年，同时如此胆大妄为，结党营私，你敢说没有你这个养母的授意？皇上明鉴，臣妾没有。如今，你连朝中的军国大事也敢伸手，朕不能再留你了。臣妾知罪，臣妾再也不敢了。朕念在与你运有一子的份上，不会废后。但也不得不处置你。皇后乌拉那拉氏，扰乱后宫，蓬善朝廷，焉得敬承宗庙，母仪天下？皇上，禁足景仁宫，非死不得出。皇上，朕与你死生不复相见。皇上，您不能弃绝臣妾。来人，臣妾心里只有您，才会这般糊涂。臣妾心里只有您，才会这般糊涂。皇上，皇上。红丽在哪儿选夫君呢？回皇上，在江雪轩。复查是端庄持重，是为侧福晋之选，赐荷包一个。谢四阿哥，西月格格，人如其名，东方未西，月色风霜。谢四阿哥夸赞，如此美貌，赐黄金百两。谢四阿哥。清音格格，聪颖伶俐，是为嫡福晋，赐如意一把。嫡福晋，这就选中了。真好，想到我是来给你长眼的，你给我这个做什么？说好给你就给你的。我跟你开玩笑的。谁跟你开玩笑？这是你的终身大事，不得而谢。你在哪？我走了。怎么，不敢拿？额娘，我选完了。恭喜清音格格为嫡福晋，谢恩。谢四阿哥，红丽，皇上驾到。皇上万安。
皇上，咱们的四阿哥已经选了清音格格为嫡福晋。那不成。皇阿玛，有何不成啊？清音格格是皇娘的侄女啊。正因如此，不成。皇后犯错，已被禁足景仁宫，非死不得出。皇上，皇后娘娘犯了什么错，让您如此严惩？皇后谋算皇位，朕没有她性命，以示宽容。皇上，皇后娘娘已经受到严惩，您万勿迁怒三阿哥。皇上有旨，皇三子弘时。萧宗吉去玉蝶，再非皇室中人。皇阿玛，三哥就算犯错，也不该受如此重罚。请皇阿玛看在父子情分上开恩吧。天家先君臣后父子，你不必为红石再求情。还有，青英是乌拉那拉氏的后人。如今这种情形，他能不能入你的府邸，你要细细的思量。皇阿玛，青云格格一直待在江雪轩，他什么都不知道，不该无辜受牵连。再说了，他被三哥拒婚，如今再失了名分，一个闺阁女子，如何在世间立足啊？你在替他说话。皇阿玛圣明，皇娘犯错受罚，不该祸及家人。青云格格，也是您的家人呐。红丽，别再惹怒你皇阿玛了。苏培盛，奴才在。送青云出宫。这，青云哥哥，请吧。顾丈，青云哥哥，请谨慎称呼。顾丈，还请您看在和姑母十数年的夫妻情深，可以稍稍厚待姑母。青云无福，四封在您的左右，还请您保重。别失了分寸，皇上。今日选福晋是喜事，咱们要不把福晋给定了？红丽，罢了。现在吉时已过，朕看红丽也有些累了，改日再议吧。恭贺宋皇上。你要待久了，奴才可是吃罪不起。谢苏公公，我即刻出来。姑母，姑母，姑母，青你怎么来了？你怎么进来的？是不是没有选上福晋？是不是受了我的牵连了？皇上让我即刻出宫。果然如此。你快出宫，别理会姑母了。姑母，我会想法子去求皇上的。不能求，否则只会让皇上迁怒乌拉那拉氏全族。你回去告诉乌拉那拉氏上下，谁都不许替我求情，免得再遭皇上责难。姑母，走，快走。
青云哥哥，时辰不早了，走吧，快走。姑母，你一定要保重啊！我会想法子再来看您的。走吧，走吧。青云哥哥，你快走吧，你要小心。嗯。下个，青衣妹妹，对不住了。公母是要永远在这儿敬祖吗？咱们还有什么法子没有？现在皇阿玛正在气头上，等我缓一缓，我会再求。比起你古筝里求，我说话更方便些。多谢下个。蒋雪轩的事，你再等等我，我会再去求皇阿玛，一定要你留在我身边。苏培生，奴才在，好好送青云哥哥出宫。这，哥哥请吧。儿臣请皇阿玛安。若为昨日之事而来，就免费口舌了。嗯，你不是喜欢舞文弄墨吗？来看看，朕这副竹子画的如何？诗人画竹，皆用墨色。东坡居士，手开朱竹之风。儿臣。曾经见过黄马法画朱竹。说起来，朕倒有些羡慕你啊。朕从未见过你黄马法画朱竹，儿臣也从未见过黄阿玛在此作画。从前，并无机会。宫墙之内，添加父子少亲近，也是寻常啊。宫墙之内。只求一所愿之人，也是不易。天下的事，并不是你所求就能所得。但世事无辜，儿臣不得不表明心迹。是否有人无辜，就那么要紧吗？要紧的是，你选一个什么样的福晋？皇阿玛，这么多年，这是儿臣唯一对您所求。儿臣从小和青云相识，性情相知。无论他是什么身份，儿臣并不在意。以前你可以不在意，如今你却不能不在意。跟朕来。坐上去，朕让你坐上去。是。儿臣为难。为何为难？儿臣坐，大不敬；不坐，为皇命。所以啊，身在皇家。不能一切都由着自己的性子来啊！你也坐，来。朕坐在这龙椅上，一样不能随心所欲。所言所行，都是为了大清基业千秋万代。
，你今天为了自己的婚事来求朕，说实话，朕也不能不替你考量。可你的婚事，并非你一人之事。从朕的角度去看，他必须得有他应当的模样。红丽啊，你已经大了，你该开始替朕分忧了。国事和婚事，很多时候是一个道理。与你合适的，未必是你所愿的；你必须做的事，未必是你愿做的事情。每一个决定，有它的所得，也总有它的代价。儿子明白，富察氏端庄大方，堪比嫡父亲之选。不过皇阿玛，儿臣还是希望，青英能在儿臣的身后，有一容身之处。乌拉那拉氏既是你唯一所求，朕就许了他的侧福晋之位。儿臣谢皇阿玛成全。不过。高氏也得成为格格，是，甚好。苏培生，奴才在。皇四子弘历，温公朝夕，执事有课，着封为保亲王。这，儿子谢皇阿玛隆恩。请皇后娘娘安，请熹贵妃安。戏唱完了，每场戏的结局都有定数的，就好比红丽一定会姻缘美满，青音只能被弃出宫，红石逐出皇室，你呢，只能是禁足锦人宫，与深爱之人不复相见。你，你是谁？也配跟本宫说话？皇后娘娘，请息怒。其实，臣妾能做什么？所有的一切，不都是您皇后娘娘亲自做下的吗？若不是你想保红石为太子，朝中无人敢进言上折；如果不是你想乌拉那拉氏代代为皇后，若不是你想一个不爱你的男人钟情于你，也不至于如此痛苦。皇上口谕：皇四子弘历封保亲王，择吉日纳富察氏为保亲王嫡福晋，高氏为格格。花好月圆，终究是弘历的。乌拉那拉氏为保亲王侧福晋。青音哥哥，怎么会？四阿哥今天去养心殿向皇上求来的，奴才告退了。看来，不是每出戏的结局都有定数的。咱们的戏还没唱完呢，熹贵妃呀、啊。我每走一步，你就算一步。宝红石的折子是你撺掇人上的吧？可是你千算万算，算不到红丽对我的侄女青音如此钟情，那又怎样？只不过是个侧福晋，就算是侧福晋，也是红丽不顾前程。花了好一番心力在皇帝那儿求来的，红丽这样用心，这名分有什么可计较的呀？有葫芦石，你我咱们走着瞧。戏是还没有唱完，可惜皇后娘娘是看不到了。锁门，锁门。
青衣，你是姑母，也是乌拉那拉氏唯一的指望。青衣，青衣啊！儿子，请额娘安。来了。听说，你皇阿玛给了你宝亲王的封号，又定了你的婚事，双喜临门。如今额娘看着你，才觉得你真是长成了。额娘，儿子有今日，一切都在于额娘。只是，有一事未能先向额娘请示，还请额娘宽宥。啊？何事？儿子冒昧。为了自己的终身大事，去求了皇阿玛，最终定了富察氏为嫡父亲，高氏为格格。也请皇阿玛准允了，容了青英为侧父亲。这般选择挺好，坐。额娘不怪儿子，怪你什么？坐吧。哦，谢额娘。儿子知道，额娘一向不喜欢青英。额娘对青英哥哥，无所谓喜不喜欢，无非是皇后禁足受罚。额娘不想让青英哥哥连累了你。是儿子莽撞。只是，在降雪轩里，儿子已经给了青云如意。若是他的侧父亲之位，儿子无法保住，只会显得儿子无情无义。所以，只希望额娘不要受到皇额娘的影响，而迁怒于青云。乌拉那拉氏自惹祸端，已受皇上责罚。如今，你皇阿玛已经封了你宝亲王，也允了青云格格为你的侧福晋。看来他已经不为此事责备你了，那额娘就更不会再说什么了。只是青英格格性子倔强，日后你俩相处不协，你自寻烦恼。额娘，青妹妹与儿子相识多年，性子相投，不会出不来的。你就这般认准了他？甚至还不惜以自己的前途犯险，去求了皇阿玛。红丽，你想过没有？皇上若是为此而起了雷霆之怒，你我母子今日可不是这番景象啊！儿子让额娘担心了，儿子真没想那么多，儿子只知道青英妹妹是儿子心中想要的人罢了。你这孩子如此用心，但愿如你所愿，你与他姻缘和睦。儿子在此谢过额娘。阿玛，咱们真的不再为姑母求情了。你姑母说的对，皇上正在气头上，你再求他，就会连累乌拉那拉家的。青英。你姑母的事儿咱们犯愁，可你的事儿又如何是好呢？两位皇子选福晋，你都落选了，那往后能嫁什么人家？那儿不接旨。哟，出什么事了？是喜事儿。您跟青英格格跪领吧。呃，快跪下。奉天承运，皇帝诏曰。自左领纳尔布之女乌拉那拉氏，天资清逸，性与贤明，柔贤内正，书问外宣，适用命耳，为保亲王之侧福晋，钦此。奴才领旨。保亲王。是呢，皇上封四阿哥为保亲王
，又指了富察侍郎华哥哥为保亲王的嫡福晋，您家清英格格为侧福晋，另外高大人府里西月格格为格格。真的，清英成了保亲王的侧福晋了，这还能有假？青云哥哥，您那日没拿到的荷包，今天奴才亲自给您送来了。这荷包来的可不容易，这是宝亲王向皇上给您求来的。多谢公公。宝亲王与嫡福晋富察氏八月初一成婚，侧福晋乌拉那拉氏与高氏哥哥八月初二进府。好好准备准备吧，奴才领旨。多谢皇上恩典。